ഹായ് ദിസ് സംഗീത നമ്മൾ പുറത്തു പോയി പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവരുടെ മനസ്സിലും ഓടിയെത്തുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് കാനഡ യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഉള്ളത് സിജോ ജോസഫ് നോ ഹി ഹാസ് ചോസൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അധികം പോപ്പുലർ അല്ല എന്നാൽ പോലും കുട്ടികൾ പോകുന്നൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് സിജോ സിജോൻ്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റലി സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റലി ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സസ് ദർ സോ ഹായ് സിജോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പം സോ ദാറ്റ് ദി ഓഡിയൻസ് നോ എ ലിറ്റിൽ ബെറ്റർ അബൌട്ട് യു സിജോൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഐ മീൻ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഇറ്റലി വാട്ട് വാട്ട് വാസ് എ കോഴ്സ് ദാറ്റ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഹോൾഡറാണ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ജോബ് ചൂസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റലിയിലോട്ട് എത്തിയത് ഓക്കെ സോ സിജോ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം ഇറ്റലി തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എൻ്റെ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസ് മനസ്സിനെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി മുന്നോട്ട് വന്നൊരു കാര്യമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അധികം പൈസ ചിലവില്ല ഇവൻ കാനഡയിലും യു കെയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആവുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഫോർഡബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ആഫ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഒന്ന് കിട്ടിയതുമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയതായിരുന്നു പിന്നെ അതൊരു ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോവുക ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ജോബിലോട്ട് പോയി ജോബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വിസയും കിട്ടി സോ അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ് ഇറ്റലി ആരെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റലി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിന് ഇറ്റലിയെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് അവനിങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനിങ്ങനെ കൂടുതൽ പോകണം പോകണം ഇറ്റലിയിലോട്ട് പോകണമെന്ന് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അപ്പോഴേ അത്ര കെയർ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് സക്സസ് ആയി യു ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ സോ ഏത് കോഴ്സ് ആണ് സിജോ ഇറ്റലിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് ടു ഇയർ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എം എസ് ടു ഇയേഴ്സിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇല്ലേ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഇപ്പം യു കെ ആണെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് ചെയ്താൽ ടു ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് കാനഡ പല രീതിയിൽ വൺ ഇയറിലേയും ത്രീ ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇറ്റലിയിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ടോ ആൻഡ് ഹൗ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഇറ്റലിയിലെ സ്റ്റേ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷങ്കൻ വിസയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഷങ്കൻ കൺട്രീസ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ നിന്നുണ്ട് അതൊരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ടു ഇയർ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ടു ഇയറിനുള്ളിൽ കംപ്ലീഷൻ നടത്തുക അതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ല അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ അവരുടെ സ്കിൽഡിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സാം പാസ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അവർ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസ് മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ടു ഇയർ ഞാനിപ്പം ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇപ്പം തീസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തീസസ് എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നു അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ നടത്താം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഇരിക്കും പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് ജോബ് സീക്കിംഗ് വിസ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ നമുക
നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുക ഈ ഇത് അത് ഇനീഷ്യൽ ടൈമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളും ഓൺ അറൈവിൽ നമുക്ക് അവരൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ വൺ വൺ സെമസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറുവായിരുന്നു ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊരു എമൗ അറൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഒക്കെയാണ് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അടുത്ത ഇയറിലോട്ടും നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് സോ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരുടെയും ചിന്ത ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആവാം അത് ദാറ്റ് ഇറ്റലി ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടു ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഇറ്റലി സോ മോഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റാലിയനിലാണോ അതോ ഡു വി ഹാവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സസ് ഇറ്റാലിയനാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകൾ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെയുള്ളവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാജുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ജോലി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കണ്ടിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിജു പറഞ്ഞ പ്രകാരം കോസ്റ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് യു നോ റിയലി അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് അഫോർഡബിൾ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ മെനി കോഴ്സസ് ദയർ ഇത് രണ്ടല്ലാതെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റീസ് നോർമലി ഇറ്റാലി ഇറ്റലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പം പൊതുവെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇറ്റാലിയനാണ് സംസാരിക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യാൻ ചില ജോബുകൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ വേണം ചില ജോബുകൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവിടെ ഇറ്റാലിയൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറേ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എനിക്ക് എമൗണ്ട് അറിയില്ല ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആവും നല്ല എമൗണ്ട് ആവും അവിടെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ പോയാൽ അവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ ജോബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോകാം സോ ദാറ്റ്സ് എന്നാ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റലി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദർ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ കോഴ്സ് ഫ്രീ സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി പേ ഫോർ ലേണിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ജോ അവിടെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ജോലിയാണ് എനിക്ക് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സിജോ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇറ്റലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം സോ ടു ബി എ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് ദയർ യു നോ യു റിക്വയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വൺ വൺ ബിക്കോസ് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കുഡ് ബി ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് യു കുഡ് ഹാവ് യുവർ ഇറ്റാലിയൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് ടൂറിസ്റ്റ് യു കുഡ് ഹാവ് പീപ്പിൾ ഫ്രം യു നോ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് സോ ഹൗ ഡിഡ് യു ആക്ച്വലി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ആഫ്റ്റർ വലിയൊരു കമ്പനി ആയിട്ടല്ല അതൊരു സ്മോൾ കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആക്സിഡന്റലി ആ ജോലിയിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ ടോക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇറ്റാലിയൻ കുറേ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ
ഇപ്പം ഡെലിവറി പെർ അവർ ആയിട്ട് അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡെലിവറി ജോബാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ലൈസൻസിൻ്റെ വാലിഡി പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഈ ബി ആൻ ബീസ് അതൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺടാക്ട്സ് ഒക്കെ ആയി കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കിട്ടും ഈ ഡെലിവറി ജോബ് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ചില ചില ഡെലിവറി കമ്പനീസ് ചോദിക്കും വിറ്റാലിയും ചോദിക്കും ചിലർക്ക് വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ലെവലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജോലിയിലും കയറാൻ പറ്റും അതിൽ ഇതില് So, Sijo already um, three years, a little over three yeah, years I for Italy. So, I hope that this is a little bit of a career will definitely attract many more students to go to Italy for their studies. What kind of courses are now popular in Italy? The main thing is engineering and streaming is popular. Because okay. the technology is very important to us in Europe. So, mm-hmm. engineering courses are very important to us. കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ പിന്നെ ഇതേപോലെ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ നഴ്സിംഗ് പരമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ ആ കാരണം നഴ്സിംഗ് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പീപ്പിളായിട്ട് ഒക്കെ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബാരിയർ അവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഈ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഹൈദരാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കോഴ്സുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൽ എല്ലാവിധ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതേപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇപ്പം കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ആ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ റയറാണ് റയറാണ് അപ്പൊ ബാച്ചിലേഴ്സ് കിട്ടാൻ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സും മാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്റെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ അറിവ് എന്റെ രീതിക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് taking up uh, masters in Italy is a good option. അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡിക്കും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ പി എച്ച് ഡി നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളവിടെ ജോബ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ അതേ ബേസിലുള്ള അതിൽ കുറയാതെ തന്നെ ഉള്ള ബേസിൽ നമുക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും സിജോ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കലി ന്യൂ നോ ട്യൂഷൻ ഫീ എന്നൊരു രീതിയിലാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഏതൊരു അബ്രോഡ് കൺട്രിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഫോർ സ്റ്റഡീസ് യു ഹാവ് ടു ഷോ എ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഏത് കൺട്രി ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എത്രയാണ് കാണിക്കേണ്ടി വരിക നമ്മൾ ആദ്യം വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ സെവൻ ലാക്സ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു വൺ ലാക്കിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വരും അത് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയം ഓൺ അറേവിൽ നമുക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെലവുകൾ നോക്കാനുള്ള ഒരു മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സിജോ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഇസ് ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദിയർ കൺട്രീസ് ഫോർ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്
അത് അവരൊരു മെറിറ്റ് ഇടും ആ മെറിറ്റിൽ നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അവർ റിഡക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഏറെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇറ്റലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ മോർ തിങ് റിപ്പയറിംഗ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ക്ലൈമറ്റ് സോ ഇറ്റലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺട്രി ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ക്ലൈമറ്റിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് സിംപിൾ സിമിലർ ആകില്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെയിനായിട്ട് മെയ് ഏപ്രിൽ ടു ഒക്ടോബർ ഈ സമയത്താണ് അവിടെ സമ്മറായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരിക ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചൂട് കൂടുതലാണ് നോർമലി ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് തണ ഇപ്പം തണലത്തൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ചൂട് തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഈ സമയത്ത് നോർമലി നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ച് വരെ തണുപ്പ് സമയമാണ് ഒരു മൈനസ് മൈനസ് പോകാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മൈനസ് വൺ ടു അങ്ങനെ ആ റേഞ്ചിലേ ഉള്ളൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു ടെൻ അങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വരിക ഇതിൻ്റെ ടൈമിൽ സോ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാനഡ പോലത്തെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഹീറ്റ് ഓൾസോ മഴ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മഴ ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈം സീസൺ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയ്യും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ വെതർ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് നാളെ ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോംഡ് ആണ് So definitely Italy in the Alaykumbam, Italian food also comes to your mind. A lot of pastas, pizzas. So Indian food options in the world. Or you know, I mean of course eating pizza is welcome any time. Mm. So Indian food options in the world. Indian food is a lot of rare food. There are a lot of restaurants in the world. Uh-huh. Two, three. It's a lot of food. Mm-hmm. But definitely Finna. Italian food is really good as well, right? Yeah, it's really good. 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 പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഹാൾറൈറ്റ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിജോ ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കൺട്രീനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വയറീസ് അബൌട്ട് ഇറ്റലി ഓർ ടേക്കിംഗ് അപ് സ്റ്റഡീസ് എനി വെർ ഓൺ ദ വേൾഡ് പ്ലീസ് എൻ്റെ സ മെസ്സേജ് ഇൻ വിൽ ഗെറ്